Good evening. Buenas noches. Today is Tuesday, today is Martes, and like we do it every Tuesday, we reflect on stuff that I studied, stuff that people talk to me about, um, stuff that I find you know, interesting. Eh, hoy es Martes y es el día de reflexión y yo comparto con ustedes um, estudiando diferentes cosas que um, me dicen a mí, que yo tengo conversaciones con gente um, y algunas cosas que, que, que yo encuentro por ahí que yo leo. Because February, Brick City Church, we're going to take the whole month for prayer and fasting. I, I've been studying on that, you know, prayer and fasting and different things like that. Como el mes de febrero, en la iglesia Brick City Church, vamos a estar eh, ayunando el mes entero um, y orando. Pues voy a hablar de diferentes cosas que vamos a hacer el mes que viene, ¿verdad? Yo, yo mediante. Queda una semana más, ¿verdad? El fin de esta semana y yo creo que la otra semana. Algo así, ¿ok? Um, no tengo la fecha en I think we have one more week. I don't have the calendar in front of me, but I'll be posting it, okay? So um, we're going to talk today about, um, you know, I, I found um, a little outline on Bible verses um, that, uh, that will help you, that will help, um, that will teach you, you know, how to, to pray, you know, having the good reason on why to pray. Eh, tengo algunos versículos que te explica cómo orar, ¿verdad? Pero mayormente la razón de orar. Too many people pray things out of God's will. Mucha gente ora cosas fuera de la voluntad de Dios. And um, that's not what Jesus taught us when he taught us how to pray. Y eso no es lo que Jesús nos enseñó cuando él nos enseñó a orar. Um, and we'll kind of touch some Bible verses in Matthew. Um, and, um, but I want to open up um, with the scripture verse and um, general prayer. Y, pero primero quiero abrir con un versículo. Mira, que se, se me dañó, se me, se me dañó este, esto, espérate. Ay, 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 no me ve. Okay. Tengo que buscar, tengo que buscar el versículo. En ese momentito, ¿verdad? Yo, lo que yo busco él, el versículo, que se me, se me ha ido el versículo. Pero lo que yo estoy buscando el versículo, um, nosotros, um, Sí, así lo proponemos a, a orar el mes de febrero. Well, I'm looking for the Bible verse, because it's hard to work with the technology. Um, we have dedicated for a few years now um, to um, a pray um, on, in the month of February. One of the reasons why uh, we pray in the month of February because there is exactly 28 days. It's about eight years, 29. Um, nosotros que oramos en febrero porque tiene 28 días, excepto cada cuatro años que 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 tienen 29, verdad? Y um, it's a short month, so you know it's a shorter time for prayer and fasting. Also, I like alliteration, so I like the fact that February starts with an F, right? And that, um, how you call it? Um, and there's other things that, that I'm going to talk about in, in February, in the end of January and the beginning of February. Me gusta febrero porque la palabra ayuno en inglés comienza con F, que es fasting. Y el febrero comienza con F. Y fasting comienza con F. Y me disculpan porque no, no sé qué es lo que pasó. 
Aquí voy a chequear una vez más, pero tengo mi, mi otras notas. Um, I'm trying to look for, for the outline. I'm here because my computer went crazy. Um, but I have my notes, you know, I, like I said, I, I studied um, the, the things and, and, and the stuff. Um, let me see if I, if I find it. Okay, I found it. I mean, let me see if, if it if it opens up. I also have um here it goes. I also have um what do you call it? An old computer. <laughs> um my dad bought it when I graduated. Um my first master's in 2014. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So my computer is eight years old. I think I need a new computer. So I pray that somebody might touch someone <laughs> to get me a new computer. Esta computadora es viejísima. Me la regaló mi papá después que me gradué. En eh, mi primera maestría en 2014, que esto fue ocho años, ocho, <ríe> ocho años atrás. Um, pero vamos a leer la lectura primero de hoy y también, um, ¿cómo se dice? Um, leer um, y, y orar. Ok, so we're going to first read some scripture and then we're going to pray to the Lord. Um, the scripture for today is found in Philippians chapter 4, verse 8. En la escritura de hoy se encuentra en Filipenses 4, versículo 8. Again, for those of you who want to follow the exact translation that I'm using, I'm right, right now using the New International Version, the NIV in English. Para la gente que le gusta seguir exactamente la versión que estoy usando, in español, tú dices no la de una manera de 1960. Now it doesn't matter what version you use, because the word of God has been translated from regular human language, the original Greek, the original Hebrew, original Aramaic. Um, so the vocabulary might change, but it's still the word of God. Um, no importa la versión que uno va a usar, um, porque la Biblia es, es Es, es, es traducida de uh, lenguaje normal humano, el original griego, el original hebreo y el original arameo. Um, so, esto depende del vocabulario. There's different words for, um, for the same thing, okay? All right. Um, we read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. En la palabra se en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Father God, we praise you and we exalt your holy name. And we thank you, Lord, that you have taken us uh, from Sunday to Monday and today is Tuesday. Padre Santo, Padre, bueno, te damos gracias porque desde el domingo nos cuidaste el lunes y nos, nos cuidaste hoy. You have given us a beautiful day and you have given us life and breath so we can praise your name and talk about your word. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos diste este día, nos diste el respirar y el poder de hablar. Y queremos hablar de tu palabra 
um, in the tu gloria. Lord, we ask you to continue blessing us. Te pedimos que continúe bendiciendo. Lord, open up our minds so we can understand, retain, and apply the lesson in our lives. Señor, abre nuestra mente para nosotros poder entender, recibir, ¿verdad? y retener tu lección y poder aplicarlo en nuestra vida. All of this we pray in the name of Jesus. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Praise the Lord. So, um, the scripture that we kind of use today to open up is then anything good and admirable, anything wonderful, anything blessed. You know, eh, la escritura que estamos leyendo, like, todo lo que bueno, todo lo que, que es honorable, si tiene virtud, right? That we should think of those things. Que debemos de pensar en eso. And one of those things is um, prayer. Prayer is honorable. It's a wonderful thing. It's a good habit to have. Y una de esas cosas que debemos de pensar es la oración. Um, es algo bueno, es algo que nosotros usamos para expresar lo que sentimos delante de Dios. God knows everything. You know, even though we express ourselves in prayer, he knows everything. However, he wants to have a conversation with us about the things we want to talk about. El Señor conoce todo y él conoce cómo sentimos, pero él le gusta escuchar sus hijos y sus hijas expresar cómo se sienten, ¿verdad? So I've, I've been studying prayer. Um, just to get ready for next month, he eh, estado estudiando diferentes cosas de oración um, y posiblemente um, voy a compartir eh, para el mes de febrero todo lo que tiene que ver con oración. And there's a possibility that for the month of February, I'll be sharing um, on Tuesdays, I'll be sharing what prayer is all about, okay? And it's an unending study. I've been studying prayer um, since the beginning that I converted, and I'm still studying prayer. Estoy estudiando la oración desde que me convertí, y todavía estoy um, estudiando la oración. Prayer is a wonderful thing. It's a conversation with our God. And if we're having a conversation with God, that means we are developing and growing our relationship with him. La oración es buena porque es una conversación con Dios. Y eso es bueno porque estamos desarrollando y creciendo nuestra, um, nuestra relación con Dios. Okay. So the outline that I have. Okay. Um, and let me see by who it's from. I only have a first name. Her name is Sophie. So... Bless you, Sophie, for, for writing this outline. Let me see if I find her, her last name. No, nah, I don't have her last name. But her name is Sophie, and God knows that I'm giving credit to her. Pero ella se llama Sophie, y Dios sabe que yo le estoy dando crédito a ella. Amen. So this is um, uh, an outline of some verses. This is about seven that teaches us how to pray. It teaches us why we should pray. Esto es un bosquejo pequeño, un versículo que nos sea cómo orar y por qué orar. Okay. So, the first point is pray for what God wants. El primer punto es orar por lo que Dios quiere. We follow Jesus to do his perfect will in our life. Nosotros le seguimos a Jesús para hacer su perfecta voluntad. Um, we're going to read Matthew 6, verse 9 to 10. Vamos a leer en Mateo 6, de 9 a 10. Okay, so get your Bible, get your Bible app, make sure you find those pages. Uh, coge tu Biblia o coge el... el um, Tecnológicamente, 
la Biblia digital, ¿no? Matthew 6, um, verse 9 to 10, Mateo capítulo 6, versículo 9 a 10. And this Bible verse comes from, um, directly from what Jesus said, and he's teaching his disciples how to pray. Y este versículo viene exactamente de, de Jesús cuando él estaba enseñando ¿verdad? a los discípulos ahora. The word of God says, then this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That is the beginning of the prayer. Nos, vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. So, en el principio de la oración, Jesús nos está diciendo eso. Um, the very, very first thing. We, we first greet God. You know, that, that's, you know, respectful and, 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 and worshiping him and means about our Father in heaven. Hallowed be your name. Y al principio, un, un saludo a Dios. Cuando uno comienza una oración, tiene que, que saludar a Dios. ¿Verdad? Tiene que decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So right there, we're, we're, first of all, we're acknowledging that he is our Father, and we're acknowledging where he is. Right? Estamos... Um, admitiendo, ¿verdad? Confesando que uno, él es nuestro padre, padre y que él está en el cielo. Estamos uh, diciendo, declarando donde él está. But the point of, of, the, of, of the first point is pray for God once in your life. El punto es orando por lo que Dios quiere en tu vida. Okay? It says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay? Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. So in other words, God's perfect will in our life, he already has a plan from heaven. And he wants us to fulfill that on earth. And in prayer, we're asking the Lord, Lord, help me do your will. Help me get to the plan that you have in my life. Entonces, en la oración, ¿verdad? Eh, uno está pidiendo hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, pues ya Él lo, lo, lo planificó en el cielo. Y nosotros estamos orando, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Como tú lo hiciste en el cielo, para hacerlo yo en la tierra. No, ayúdame, Señor, a um, cumplir el plan que tú tienes en mi vida. So that's one point of, of, of the prayer. The second point, the second point, pray with a pure heart. Ora con un corazón puro. Okay. Um, y ese versículo se encuentra en segunda de crónica 7.14. And that verse is found in 2 Chronicles 7.14. And I've spoken about this verse before. I preached a little bit on this before. There's so many different ways that, that, that you can create a sermon from this. This is such a beautiful verse. Um, yo predicado antes de, de, de esto y hay diferentes versiones que uno puede predicar porque está profundo y tan bonito este versículo. Second Chronicles 7.14 says, If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their lives. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, 
Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. It's, it's really a profound verse. It's small, you know, uh, it's only um, one verse in the chapter. Es, es pequeño, es solamente un versículo, pero es bien profundo. It starts with S. Comienza con C. Is, is a condition that God places on us. Every time we see the word if, almost every single time we see the word if in the Bible, God is placing a condition to a promise. Um, cada vez que uno casi siempre cuando uno ve la palabra sí, eso es una condición para una promesa de Dios. So what is he promising first? ¿Qué es lo que está eh, eh, prometiendo? He says, I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will hear the land. Con la promesa, vamos a comenzar con el primero, ¿verdad? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. That's a promise, es una promesa. But what is the condition of that promise? If my people Si se humillare mi gente, call by my name, will humble themselves and pray. Si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare. Right there. We need to humble ourselves and pray. Tenemos que humillarnos, ¿verdad? Y, uh, ser humilde delante de la presencia de Dios y orar. There's no way that you should pray, you know, without being humble before the presence of the Lord. No hay ninguna manera que uno puede ir orar sin humillarse delante de la presencia de Dios. Going back to the verses that we read before, right? Our Father who art in heaven, hallowed be thy, thy name, Father nuestro, que estás en los cielos, santificado, santo. When you walk into um, a, 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 the room where the king is, you have to acknowledge him because um, he's the king. Cuando uno entra en un salón donde está el rey o la reina, uno tiene que saludarle con mucho respeto y honra. So when we are praying, we are walking into the presence of God. And we need to honor him. We need to be humble. Cuando uno entra uh, en oración, cuando uno está entrando al trono de, de Dios, y uno debe humillarse, right? Then it says, you humble yourselves and pray. And then it keeps on saying, and seek my face, right? And turn from the wicked ways. Then I will hear from heaven, okay? So not only do we pray, we have to seek his face and turn from our wicked ways. So no solamente tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. We need to repent. And I preached that on Sunday. Repent for the kingdom of God is near, is coming. I repeat this Porque viene el reino de Dios. So we have to have the right posture, the right attitude when it comes to prayer. Debemos tener la, uh, uh, la, la actitud apropiada cuando oramos. Okay? Uh, and these are only some, some verses. You know, there's a lot more than just uh, seven. Okay? Then we need to pray for people. Después tenemos que orar por la gente. ¿Y qué dice la palabra de Dios de eso? We find that in Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Encontramos eso en Filipenses 2, versículo 3 y 4. And the word of God says, Do nothing out of selfish ambition or conceit or vain conceit. Rather, in humility, there goes the word again, humility, 
rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ahí está la palabra otra vez, humildad, estimado cada, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando nada, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Um, Jesus said to us, love your neighbor as yourself. Amas a tu vecino, a tu prójimo, como a ti mismo. You know, um, and a lot of times when we pray, we forget to pray for others first. Y muchas veces cuando oramos, nos olvidamos orar por otras personas más. We are called to intercede for our brothers and sisters, for our family members. Nosotros estamos llevados para um, orar para nuestros hermanos y hermanos para nuestros familiares, right? Um, some prayers, you get a no because you're not asking it in God's will. Algunas oraciones no son contestadas, bueno, son contestadas, pero Dios le dice que no. Porque uno lo está pidiendo en la voluntad de Dios. And another reason why is because it's all about me, 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 and we forget about other people. Y a veces también es porque es yo, 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 y nos olvidamos de otra gente. So again, we need to humble ourselves and look at the needs of other people and pray for that first. We're going to pray for our, our, our needs too, but our neighbors come first. So, tenemos que, en delante de la presencia de Dios, hacer humilde y orar primeramente por nuestros, um, nuestro pójimo y después la persona. Él va a contestar nuestras peticiones personales, pero lo correcto es orar por nuestro prójimo. Ok. Um, the next point is praying a selfless prayer. Orando una oración que no es egoísta. Hmm. Vamos a ver los versículos de eso. Um, we're going to look at the Bible verses for that. That's in 1 Kings chapter 3. Let me make sure. Yeah, 1 Kings. 1 Kings chapter 3, verse 9 to 13. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 13. Okay. And it says, So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this? great people of yours. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for a long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do that. I, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both health, both wealth and honor. Um, so that in your lifetime, you will have no, no equal among kings. In Spanish. 
Primera de Reyes 3, de versículo 9 al 14. Da pues a tu siervo, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto? Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas? Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. That was a little long, but it was important to read it. Solomon asked for wisdom. He asked for discernment. Salomón pidió para sabiduría. El pidió para discernimiento. And that's what we should pray for us first. Lord, give me the discernment and the understanding of what your will is in my life. Y eso así de poder a nosotros, ¿verdad? Señor, dame la sabiduría, dame el discernimiento para yo obrar y hacer tu perfecta voluntad en mi vida. And because he asked for wisdom, y porque él pidió para sabiduría, he asked for discernment, él pidió para discernimiento. God gave above all of that and still gave him riches, right? Oh, y Dios le dio más de eso, mi madre de sabiduría, más de discernimiento, y también les dio la riqueza. Think about it. If you are wise <laughs> and you're discerning, you're going to make the right choices when it comes to finances, when it comes to investments, you know, and God will bless you that way. Ask for wisdom first. And then everything else will follow. Pide por sabiduría primero. Y todo va a seguir la riqueza. Porque entonces uno va a poder hacer las decisiones correctas. Para su negocio, para su vida. You want to be able to make the right choices when it comes to business and your life. And Solomon was a king like no other king. It's written down in history. Y Salomón fue un rey como ninguno otro rey. Y está escrito en historia. Amen. Um, you must be authentic. Hmm. Let's read Matthew 6, verse 7. Vamos a leer Mateo 6, versículo 7. Okay. And Matthew 6 is a good chapter to read. So that's where Jesus teaches his disciples to pray. And a little bit before and after, it, it explains a little bit in prayer. So study Matthew 6 in your house. And Mateo 6, 7. Mateo 6 es bueno, porque ahí está uh, la oración. O, o la manera, los quejos de cómo el Señor le enseñó a los discípulos oral y un poquito antes, un poquito después um, de, de, de esa oración se explica uh, you know, 
las diferentes actitudes de oración. Eh, le hacen en Mateo 6 en su um, tiempo privado. En el 6. Wait, I'm a little thirsty. You know, second. Sorry. Amen. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensa que por su palabrería serán oídos. I'll take the Our Father as an example. Yo voy a coger el pantalonito como un ejemplo. There's some um, people who pray 10 Our Father, 10 Hail Marys, and, 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 and even I'll repeat constantly the prayer of Jabez. Alguna gente que hace 10 Padre Nuestro y Diabe María y y hasta repiten en la oración de Javés. But babbling and babbling and repeating and repeating, pero uh, hablando y hablando y repitiendo y repitiendo, that is not what God, what God wants. Prayer is a conversation that you have with God. You take a moment to present your petitions, to honor him, to worship him, and then you stay quiet and meditate and listen for the Holy Spirit to answer your prayer, to guide you, to give you the sermon. You know, uno, no, alguna gente oren y oren y Dios no quiere eso. La oración es una conversación con Dios omnipotente. Y nosotros le adoramos, le alabamos, le pedimos a Él, reconocemos quién es Él. Y después de orar, debemos estar calladito, meditando, en la presencia de Dios porque él va a contestar tu petición o te va a decir espera te va a decir que sí o te va a decir que no he's going to answer your prayer he's going to say wait sometimes he's going to say yes and sometimes he's going to say no tenemos que entender que Dios responde a todas las oraciones we have to understand that God responds to every prayer we may not like the answers but he answers every prayer. En nosotros posiblemente no nos va a gustar la, la, la respuesta, pero es siempre la respuesta. We all love to hear yes. Todito nos gusta escuchar que sí. Oh, praise the Lord. God said yes to my petition. Gloria a Dios. El Señor dijo que sí mi petición. And then he sometimes says, wait. Oh, wow. Nobody likes to wait, but he says, wait. He waits for the perfect timing for you to receive. Y a veces él dice, espera. Que a nadie le gusta espera. A mí no me gusta espera. Pero él espera para el tiempo perfecto para tú recibir esa petición. Then sometimes he says, no. We all hate no. Y a veces él dice que no. Y nosotros no nos gusta el no. We think that God didn't answer the prayer when he says, no, he didn't answer it. He gave you a no. A veces pensamos, oh, si no me contestó, porque él dijo que no. Él sí lo contestó. Él dijo que no. So we're praying for God's perfect will in our life. We should expect um, some ways and some no's. Cuando estamos pidiendo la voluntad de Dios en oración, Como a recibir alguno espera y alguno no. You know, but God will say yes. God has said yes to many of my petitions. And he asked me to wait. And some were no. The hardest ones is to wait. Yes and no is black and white. The waiting is the hard one. Eh, yo he orado y, y el Señor me ha dicho que espere. Y hasta me dice que no. Y claro que me dice que sí. El sí y el no es blanco y negro, es fácil. El difícil es esperar. Uh, 
But if we're waiting God's will, we're going to be blessed. Si esperamos la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos. Um, prayer takes time. La oración toma tiempo. Okay. Vamos a leer Daniel 10, del 12 al 13. Okay. We're going to read Daniel chapter 10, verse 12 and 13. Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself, then goes the word again, humble, humble yourself before God. Your words were heard and I have come in response to them. But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Entonces me dijo, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que despusiste tu corazón a entender y a humillarte, ahí está la palabra otra vez, humillar, ¿verdad? En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los tres, con los reyes de Persia. So, uh, what is he talking about? Well, God answered Daniel right away, but the enemy, you know, the a demon was Fighting the answer, and Michael, the angel, because demons are angels, they just re, re, um, rejected God, they rebelled against God. So these two angels, right, one good angel, one bad angel, is fighting, and Michael is saying the answer is going to come to Daniel, it's going to come to Daniel. So, aquí es el principio, ¿verdad? Son ángeles. Um, El de Pesia es el demonio y tenemos a Miguel. Ahora, el de, el, 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 el de Pesia fue el demonio. Pero tenemos que entender que el demonio era un ángel. Excepto que él, juntamente con el Satanás, um, se pusieron rebeldes contra Dios. Entonces tenemos eh, 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 el demonio y el ángel peleando, ¿verdad? Y la pelea duró 21 días. And the fight lasted 21 days. Something that we pray and, um, and, and we pray out loud. And it's okay to pray out loud because we're, we're trusting God. Um, the enemy is going to send his agents to try and stop the blessing from coming to you. Eh, um, cuando oramos especialmente eh, en, en voz alta el enemigo va a tratar cualquier cosa para parar que la bendición de Dios venga but we know that even though Satan has power he is not all powerful y aunque sabemos que Satanás tiene poder él no es todopoderoso el todopoderoso es el Dios um, omnipotente es Dios ¿verdad? The all powerful, we know that the, the Satan is not all powerful, but the all powerful one is God. El todo poderoso es Dios. So sometimes we wait because God's angels and God, they're fighting for the answer to come to us. And the devil could use distraction, could use boredom, can use doubt. For us not to wait for the answer, Lord. Y el Señor muchas veces contesta nuestras peticiones rápido, pero el enemigo 
no quiere que nosotros recibamos la bendición, ¿verdad? Y tenemos que tener fe. A veces uh, esperamos, porque Dios dice que tiene que esperar, y a veces esperamos, porque el enemigo está tratando de que tu bendición no llegue. Tenemos que reprender el enemigo en el nombre de Jesús. We have to rebuke Satan in the name of Jesus. Add that to your prayer too. Rebuke him in the name of Jesus. Reprenderlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Right? And I think I have one more point. Y yo creo que tengo un point. Y my reflections is all belong today. But like I said, I've been studying for, about prayer and stuff, and I just want to make sure that when I pray and fast next month, that I'm guided by the Spirit of God. Y yo sé que hoy está un poquito más largo, ¿verdad? En, en la reflexión. Pero como estoy estudiando la oración, um, eh, yo quiero um, poder orar en la voluntad de Dios y y tratar de orar por, por, por las bendiciones, ¿verdad? Que el Señor tiene para Big City Church. I'm praying for the blessings that God has for Big City Church. And then keep on praying. Sigo orando, ¿ok? Y, y yo tengo un versículo para eso, que es el primero de Thessalonians 5, de 16 a 18. And then, The Bible verse that I have for that um, is, um, hold on. Oh, I don't have a Bible verse. Let me, let me, let me, let me look for that Bible verse. First Thessalonians 5. First Thessalonians 5. Okay, let me, let me look for that verse. First, thank you for your patience, God, for the patience. The whiz, when it comes to computers, are all my nephews, and um, I am. Um, I know, I know how to do it by the, by the mercy of God. Eh, lo que son inteligentes con, con la computadora son mis primos. Pero por la misericordia de Dios, pues, eh, me ayuda. Okay. First Thessalonians. Chapter 5, verse 16 through 18. Primera de, de, de Thessalonians, capítulo 5, versículo 17 y 18. Rejoice always. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So again, we're talking about God's perfect will in our life. And part of God's will in our life is to constantly pray. Estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y una de, de, de la parte de la voluntad de Dios para nosotros es orar sin cesar. Pray in every situation. If, um, you know, if you receive something, give thanks. Ora en cada situación. Si recibiste algo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Um, whatever the circumstances that you're going to your life, ¿verdad? Give thanks. Cualquiera que sea la circunstancia de tu vida, dale gracias a Dios. Um, give thanks to God for, for everything. Ask God for the sermon to understand. And ask God for patience to wait. Eh, Siempre de gracias en todas circunstancias. Pide a Dios para decidimiento, para actuar de acuerdo de su voluntad. Y siempre, siempre, siempre ora por todas las cosas. So that's what I, I, I've been studying um, for the prayer stuff. I'm going to be studying more, probably bring some more prayer stuff for you next week. 
y es más o menos lo que yo estoy estudiando y lo estoy compartiendo con ustedes um, y posiblemente de, de ahora hasta a fin de febrero, todos los martes, pues si Dios permite, yo voy a traerle algo de oración. Um, so hopefully from today until the end of February, on Tuesday, I'll bring you um, something about prayer. There's some stuff that I have also for kids that you can teach your children how to pray. Y tengo alguna cosa que son para niños que ustedes le pueden enseñar a tus niños cómo orar. Okay. Um, thank you for, for, for listening. Gracias por escuchar. Um, if you feel in your heart to give an offering, si siento corazón um, para dar una ofrenda, we um we oh, we always have ofrenda. We have it in um how you um in paypal.me bccag2012 in paypal que es bccag2012 or in cash app which is all capital letters dollar sign bccag2012 y en cash app ¿verdad? todo mayúscula la señal de dólar bccag 2012. And, and um, thank you for, for, for listening. Um, again, every Tuesday at 8 o'clock, we're going to have um, a Bible study, uh, uh, more like a reflection. Uh, Thursday, we'll have, we're studying the 16 fundamentals of the Assemblies of God. I'm still looking for a curriculum, but it's more than enough uh, material to, to, to set up for Thursday. En los jueves, los martes tenemos la expresión todo martes y los jueves a las 8 estamos estudiando presentemente los 16 fundamentos de la Asamblea de Dios. Estoy buscando un currículum para enseñarlo a ustedes los jueves, pero tengo bastante material para enseñar los jueves por, por, por unos dos meses. Ok, um, so um, God bless you. I love you. Email me, make a comment. Um, Dios te bendiga, lo amo, y um, mandemos un email o ponga un comentario y lo vemos primero Dios el uh, jueves. So, um, uh, Lord willing, we'll see you guys um, uh, on Thursday, okay? Bye. Thank you.